প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বিজ্ঞান ক্লাসে শিক্ষার্থী বন্ধুরা নিশ্চয়ই তোমরা সকলেই সুস্থ আছো নিরাপদে আছো তো আমরা গত ক্লাসে আলোচনা করেছিলাম যে আমাদের দেহের বিভিন্ন শ্বেত রক্তকণিকা অনুচক্রিকা এগুলো কীভাবে কাজ করে আমাদের দেহে কীভাবে ডিফেন্স সিস্টেম তৈরি করে এবং মানব দেহের মধ্যে রক্তের উপাদানগুলো কি কি পরিমাণে বিন্যস্ত অবস্থায় থাকে এবং রক্তের সাধারণ কাজগুলো কি নিশ্চয়ই তোমরা সেই পাঠের পড়াগুলো বাসায় খুব ভালোভাবেই অনুশীলন করেছ প্রত্যাশা করছি আমাদের আজকের এই পাঠটিও তোমাদের অনেক ভালো লাগবে সাথে থাকার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা গত ক্লাসের আলোচনা শেষে বলেছিলাম যে রক্তের উপাদানের যে অস্বাভাবিক অবস্থা আমাদের দেহের মধ্যে তৈরি হয় সেই অস্বাভাবিক অবস্থা কিন্তু নানা রকম রোগের একটি লক্ষণ এবং অস্বাভাবিক রক্তের অবস্থার কারণে কিন্তু আমাদের বিভিন্ন ধরনের রোগ হয় আবার অনেক সময় দেখা যায় যে সেত রক্তকণিকার পরিমাণ বেড়ে যায় তার মানে বুঝতে হবে সেই মানুষের দেহে কোনো না কোনোভাবে হোক জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে এই যে আমরা এখন যে মহামারীর কথা বলি করোনার কথা বলছি সেটি কিন্তু মানুষ চাইলে নিজেকে নিজে আরও আরও ভালোভাবে নিজের ডিফেন্স সিস্টেমটাকে সক্রিয় করতে পারে আমাদের দেহের মধ্যে যে ইমিউনো সিস্টেম আছে সেটাকে আরও আমরা ভালোভাবে নিজেরাই তৈরি করতে পারি অল্প কিছু যদি আমরা নিয়মাবলী মেনে চলতে পারি কিছু খাবার আছে যেগুলো পরিহার করা আবার কিছু খাবার আছে যেগুলো আসলে আমাদের দেহের ইমিউনো সিস্টেমকে ট্রিগারিং করে যেমন লেবুর রস ভিটামিন সি এগুলো আমাদের দেহের যে ইমিউনো সিস্টেমটা আছে ডিফেন্স সিস্টেম আছে এটাকে ট্রিগার করে তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি তো এই আলোচনাগুলো তোমাদের ভালো লাগবে কিভাবে আমাদের দেহের মধ্যে আসলে এই উপাদানগুলো রক্তের উপাদানগুলোর অস্বাভাবিকতার কারণে আমাদের দেহে বিভিন্ন রোগ হয় এবং কিভাবে আমরা সেখান থেকে ভালো থাকতে পারি চলো আমরা দেখে নেই তো আমরা আমাদের দেহের মধ্যে দেখি যে পলিথাইসেমিয়া নামে একটা রোগ হয় এখানে যেখানে লোহিত রক্তকণিকার সংখ্যা স্বাভাবিকের তুলনায় বৃদ্ধি পাওয়া আমাদের দেহের মধ্যে যদি লোহিত রক্তকণিকার সংখ্যা স্বাভাবিকের চেয়ে বৃদ্ধি পায় বেড়ে যায় তাহলে যে রোগটা এখানে দেখা দেয় সেটি হচ্ছে পলিথাইসেমিয়া প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা এখানে একটি রোগের নাম দেখতে পাচ্ছি সেটি হচ্ছে পলিসাইথেমিয়া তো এই রোগটি কেন হয় এবং এই রোগটি কোন ধরনের কণিকার সাথে রিলেটেড অর্থাৎ লোহিত রক্তকণিকার পরিমাণ যদি স্বাভাবিকের তুলনায় বেড়ে যায় আমরা জানি একটি মানুষের দেহে লোহিত রক্তকণিকার পরিমাণ স্বাভাবিক কত সুস্থ পুরুষ মানুষের দেহে হচ্ছে সাড়ে চার লাখ থেকে সাড়ে পাঁচ লাখ প্রতি ঘন মিলিমিটারে আর সুস্থ নারীর দেহে হচ্ছে চার লাখ থেকে পাঁচ লাখ প্রতি ঘন মিলিমিটারে তাহলে আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি যে এই যে রোগটি পলিসাইথেমিয়া এই রোগটি কি কারণে হচ্ছে মানুষের স্বাভাবিক লোহিত রক্তকণিকার পরিমাণ যদি বেড়ে যায় তাহলে এই রোগটি হচ্ছে আবার লোহিত রক্তকণিকার সাথে রিলেটেড আর এক ধরনের রোগ আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটি হচ্ছে যে লোহিত রক্তকণিকার পরিমাণ যদি কমে যায় তাহলে আমরা অনেক সময় বলি যে অ্যানিমিয়া এই মানুষটির অ্যানিমিয়া হয়েছে অমুকের অ্যানিমিয়া হয়েছে এই ধরনের কথা আমরা বলে থাকি এবং ডক্টররা বলে যে হ্যাঁ অ্যানিমিয়া হয়েছে কারণটা হলো তার দেহের লোহিত রক্তকণিকার পরিমাণ যদি স্বাভাবিক অবস্থার চেয়ে নিচে নেমে আসে তাহলে তাকে বলছি আমরা অ্যানিমিয়া রোগ তো আমরা এই দুটো রোগেই জানলাম যে লোহিত রক্তকণিকা সংক্রান্ত অর্থাৎ লোহিত রক্তকণিকার পরিমাণ স্বাভাবিকের চেয়ে একটি বেশি আর একটি স্বাভাবিকের চেয়ে কম এবং থ্রোম্বোসাইসিস আবার থ্রোম্বোসাইটোসিস অর্থাৎ অনুচক্রিকার সংখ্যা যদি স্বাভাবিকের তুলনায় বৃদ্ধি পায় আমাদের দেহে আমরা জানি যে অনুচক্রিকার সংখ্যাও কিন্তু আমাদের দেহের মধ্যে সুনির্দিষ্ট যদি অনুচক্রিকার সংখ্যা স্বাভাবিকের তুলনায় আমাদের দেহে থেকে আবার যদি অনুচক্রিকার সংখ্যা স্বাভাবিকের তুলনায় বৃদ্ধি পায় তবে যে রোগটি হয় তাকে আমরা বলেছি থ্রোম্বোসাইটোসিস শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা এখানে দেখছি যে লিউকোসাইটোসিস নামে এক ধরনের রোগ তো শ্বেত কণিকার সংখ্যা যদি স্বাভাবিকের চেয়ে বেড়ে বিশ হাজার থেকে তিরিশ হাজার হয় অর্থাৎ পরীক্ষায় দেখা গেছে ডায়াগনোসিস করে দেখা গেছে যে যাদের ক্ষেত্রে লিউকোসাইটোসিস রয়েছে তাদের দেহের মধ্যে শ্বেত কণিকার সংখ্যা স্বাভাবিকের চেয়ে বেড়ে বিশ হাজার থেকে তিরিশ হাজার পর্যন্ত হয়ে যায় তখন এই রোগটি দেখা দেয় লিউকোমিয়া শ্বেত কণিকার সংখ্যা স্বাভাবিকের চেয়ে বেড়ে যদি আরও বেশি অর্থাৎ পঞ্চাশ হাজার থেকে এক লাখ পর্যন্ত হয় তখন যে রোগটি হয় তাকে আমরা বলেছি হলো লিউকোমিয়া তখন যে অবস্থাটি হয় তো আমরা তাকে বলেছি লিউকোমিয়া শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখানে আরেকটি রোগের নাম দেখা যাচ্ছে এটির নাম হচ্ছে যে পারপুরা আমাদের দেশে প্রায়শই ডেঙ্গু রোগের একটি নির্দিষ্ট সিজনে ডেঙ্গু রোগের প্রভাব দেখা দেয় এবং সেই সময় 
আমরা দেখি যে এই ধরনের অবস্থাটি এই ধরনের লক্ষণটি প্রকাশ পায় অর্থাৎ ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হলে অনুচক্রিকার সংখ্যা স্বাভাবিকের তুলনায় কমে গেলে তখন এই অবস্থা তৈরি হয় অনুচক্রিকার সংখ্যা যখন মানুষের স্বাভাবিক অবস্থা চেয়ে নিচে নেমে যায় তখন কিন্তু এই ধরনের রোগ দেখা দেয় এই রোগের নাম হচ্ছে পারপুরা শিক্ষার্থী বন্ধুরা থ্যালাসেমিয়া এটি আরেকটি রোগ অর্থাৎ লোহিত কণিকার স্বাভাবিক অবস্থা আর একটি হচ্ছে লোহিত কণিকার অস্বাভাবিক অবস্থা জনিত একটি রোগ যাকে আমরা বলছি হলো থ্যালাসেমিয়া এটি বংশগত রোগ যা প্রচ্ছন্ন জিনের পরবর্তীতে প্রকাশ পাওয়ার কারণে এই রোগটি পিতামাতার কাছ থেকে সন্তানের মধ্যে ক্যারি করে অর্থাৎ পিতামাতার দেহের মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন জিন থাকে যার ভেতরে এই লোহিত রক্তকণিকার থ্যালাসেমিয়ার জিন থাকে এই জিনটি পরবর্তীতে দুটি প্রচ্ছন্ন জিন যখন সন্তানের মধ্যে ক্যারি হয় তখন সন্তানের মধ্যে সেটি আবার এই রোগটি তখন প্রকাশ করে তো এই জিনগত বা জেনেটিক্সের এই রোগটি অবশ্যই পিতামাতার ক্ষেত্রে আসলে চেক করতে হবে নাহলে সন্তানদের ক্ষেত্রে কিন্তু এই সমস্যাটি প্রকট আকারে দেখা দিতে পারে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা গত ক্লাসে এবং এই ক্লাসে একই সাথে দুটো ক্লাসের আমরা কিছু প্রশ্ন আমরা এখানে দেখে নেই এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সে তো রক্তকণিকার প্রধান কাজ কি তোমরা নিশ্চয়ই আমার সাথে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে পারবে আমরা জানি যে সে তো রক্তকণিকা কী করে এটি জীবাণু ধ্বংস করে এটি অ্যান্টিবডি তৈরিতে সহায়তা করে আমাদের দেহের ভালো রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি করে রাখে তাহলে শ্বেত রক্তকণিকার প্রধান কাজ হলো জীবাণুকে ধ্বংস করে রোগ প্রতিরোধ করা পরের প্রশ্নটি হলো মনোসাইট ও লিম্ফোসাইটের মধ্যে পার্থক্য কী আমরা জানি যে এই শ্বেত রক্তকণিকারই উপাদান হচ্ছে মনোসাইট এবং লিম্ফোসাইট তো এখানে মনোসাইট লিম্ফোসাইটের পার্থক্য হলো মনোসাইট ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় আর লিম্ফোসাইট অ্যান্টিবডি গঠনের মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে সহায়তা করে দুটোই রোগ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করে মনোসাইট হচ্ছে ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় ওই যে এমিবার মতো চারদিকে ক্ষণপথ তৈরি করার মাধ্যমে যে প্রক্রিয়া কাজ করে সেই প্রক্রিয়াটি আর লিম্ফোসাইট হচ্ছে টি লিম্ফোসাইট বা বি লিম্ফোসাইট এগুলো অ্যান্টিবডি প্রয়োজ করে বাইরে থেকে কোনো জীবাণু দেহে প্রবেশ করলে টি লিম্ফোসাইট এবং বি লিম্ফোসাইট এরা আমাদের দেহের মধ্যে অ্যান্টিবডি তৈরির মাধ্যমে সেই জীবাণুগুলোকে ধ্বংস করে রক্তবাহিকার ভেতরে রক্ত জমার বাঁধে না কেন নিশ্চয়ই তোমাদের মনে আছে এ বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করেছিলাম যে রক্তের মধ্যে এক ধরনের উপাদান থাকে যাকে বলছি আমরা কি হ্যাপারিন তাহলে বেসোফিল হ্যাপারিন নিঃসৃত করে রক্তকে রক্তবাহিকার ভেতরে জমাট বাঁধতে কী দেয় বাধা দেয় আর থ্যালাসেমিয়া কি আমরা একটা রোগ সম্পর্কে জানলাম থ্যালাসেমিয়া এক ধরনের বংশগত রোগ যা প্রচ্ছন্ন জিনের কারণে হয়ে থাকে এবং এর ফলে কি হয় রক্ত শূন্যতা সৃষ্টি হয় এমন কি এই জিনগত এই রোগের কারণে সন্তানদের মধ্যে যদি রোগটি ক্যারি করে তাহলে রক্ত শূন্যতায় অনেকেই মারাও পড়তে পারে তো এই ক্ষেত্রে আসলে এই জিনগত যে চেকিংগুলো আছে এগুলো আসলে করে নেওয়া উচিত শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা যেহেতু বাসায় এখন এই মুহুর্তে তোমাদের এই পড়াশোনা ছাড়া খুব একটা কাজ নেই তারপরও তোমরা যতটুকু পারো বাবা মাকে বাসায় সহযোগিতা করো তাদের কাজেও যেহেতু আমাদের ঘরেই থাকতে হচ্ছে নিরাপদে থাকতে হচ্ছে পাশাপাশি এই হোমওয়ার্কটিও তোমরা করে ফেলো যে অনুচক্রিকার কাজ অর্থাৎ রক্ত তঞ্চন প্রক্রিয়া সহ এটি ব্যাখ্যা করতে হবে কীভাবে আমাদের দেহের মধ্যে রক্ত জমাট বাঁধে আমরা একটা প্রক্রিয়া দেখেছিলাম যে ফাইব্রিনোজেন তৈরি পর্যন্ত একটা প্রক্রিয়া আমরা জেনেছি ফাইব্রিনোজেন জালক তৈরির মাধ্যমে কীভাবে রক্ত জমাট বাঁধে তোমরা নিশ্চয়ই কাজটি করতে পারবে শিক্ষার্থী বন্ধু তোমাদের জন্য আরেকটি কাজ রয়েছে একটু দেখে নেই সে তো রক্তকণিকা এবং অনুচক্রিকা চিত্র এঁকে এদের যে বৈশিষ্ট্য আছে বৈশিষ্ট্যগুলোর তুলনা করতে হবে আমরা সে তো রক্তকণিকার বিভিন্ন উপাদানগুলো সম্পর্কে জানি এ চিত্রগুলো আঁকবো এবং অনুচক্রিকা চিত্র আঁকবো সে তো রক্তকণিকা এবং অনুচক্রিকা কীভাবে কোন কোন কাজগুলোর সাথে আমাদের দেহের মধ্যে পার্থক্য তৈরি করে রেখেছে এগুলো পার্থক্য আকারে একটি ছক আকারে এগুলো সুন্দর করে আমরা করব তাহলে আমাদের এ সংক্রান্ত সৃজনশীলে যে প্রশ্নগুলো আসতে পারে এগুলোর প্র্যাকটিসটা কিন্তু এখানে হয়ে যাবে তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা আমাদের আজকের ক্লাসের একেবারেই শেষ প্রান্তে চলে এসেছি তোমরা বারবার তোমাদের বলা হচ্ছে যে তোমরা তোমাদের প্রিয় কিশোর বাতানে এই ক্লাসগুলোকে পাবে
সেখানে তোমরা তোমাদের মতামতগুলো আমাদেরকে জানাও আমরা বা তোমাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে সেগুলোও তোমরা কিশোর বাতায়নে থ্রো করো প্রত্যাশা করছি সেগুলোর জবাব আমরা সঠিকভাবে দেব তোমাদেরকে তো আজকে আর নয় দেখা হবে পরবর্তী ক্লাসে সকলেই সুস্থ থাকো ভালো থাকো ধন্যবাদ